Seguimos con los super chats que quedaron pendientes del día jueves 6 de enero. Eh, Fátima Cruz dice, hola, buenas noches, hermosos brujitos. Quisiera saber si la persona que amo regresará y si formaremos una familia. Dice, tiempo aproximado, autorizo todo, el 3 del 82, yo 8 del 87. Gracias y bendiciones, nos dice Fátima Cruz. Bueno, vamos a ver, Fátima, qué nos dicen las cartas del oráculo de Lenorma, ¿eh? para ver qué pasará con esa persona que tú amas, si regresará y se formará una familia. ¿eh? La primera carta, el niño. Atención, Fátima Cruz. Los pájaros, ¿eh? las flores. ¿eh? Aquí nos habla de trabajo, la torre, ¿eh? la serpiente, atención, no hay nada para preocuparse aún, si sí, es una mala carta, pero yo te voy a decir Fátima Cruz, castigo, látigo y la última carta es la suerte. Bueno, mira Fátima Cruz, las cartas nos hablan cosas muy bonitas en, que hay entre ustedes. ¿Eh? Nos habla de conversaciones, que hay sorpresas que vienen en el camino. ¿eh? Aquí la carta nos dice, esta carta de, de, de las rosas nos dice que hay sorpresas que vienen en camino. Voy a limpiar un poquito, que estaba un poquito mojada la carta, no sé qué le habrá pasado, pero ya está bien ahí. Y nos habla de sorpresas. Aquí nos sale la torre y nos sale... Eh, la serpiente y nos sale el látigo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que hay gente que trabajó y que hizo un trabajo para que tú tengas castigo en esa relación. ¿Eh? Claramente nos dicen las cartas. Porque hablan de que con esa persona hay mucho amor, hay sorpresas. Hablan de que poder, podrían formar una familia. ¿eh? Pero que... Hay una persona que le hizo un trabajo para que ustedes estén en problemas. ¿eh? Por eso están separados aún. Aquí en la última carta nos dice que hay suerte de tu lado. Por lo tanto, podemos trabajar para ayudarlo a él a que regrese contigo. ¿eh? Que regrese, que forme una familia o cualquier cosa. Cualquier trabajo lo pueda realizar la doñita. Solo debes escribirle avidente gregoria arroba gmail punto com y ella sin ningún ánimo de lucro va a responder tus mensajes ya te vas a quedar en contacto con ella y ella te ayudará a que esa persona que tanto a más regrese a ti y formen una familia Fátima Cruz te mando un saludo grande seguimos con Gilda Franco dice decano sin comunicación con Paulo 1 del 12 del 88 dice la separación con la lagartija es definitiva, se irá enojado, nos buscará a su hijo y a mí, Gilda, 15 del 11 del 82. Besos, nos hiciste Gilda. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas, Gilda Franco, que estás sin comunicación con Pablo, ¿eh? que la pregunta sobre la separación de la lagartija, la lagartija me, me causa gracia el nombre, ¿eh? si es definitiva, seguirá enojado, ¿eh? bueno. el éxito, Gilda Franco, el éxito, sale la llave del éxito de la felicidad, y nos sale el corazón, ¿Mm? nos sale el corazón, y ese corazón está en este momento atravesando por... Eh, mala información, malos chismes, eh. hay gente que quiere hacer daño, que tiene toda la intención de que Pablo no esté contigo. Eh. Y creo que es la lagartija. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Eh. La lupa. ¿Mm? La lupa. Y mira, cómo no me dejan mentir las cartas, por Dios, Gilda Franco. Puedes volver el vídeo atrás, aquí te dije que había gente que no lo quería junto. ¿eh? La lupa estaba buscando. Yo te dije aquí que se trataba de la lagartija. 
La lupa lo estaba buscando hasta que la encontró a esa lagartija, ¿ves? Que está aquí desnuda, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, Gilda Franco, mira, mira, mira cómo aparece gente que no los quiere junto. Aquí los búhos no los quiere junto a ustedes, ¿eh? Y la última carta habla de los obstáculos que hay entre ustedes, por eso no lo busca tu hijo, por eso no te busca a ti, ¿eh? Eh, Hay que trabajar, Gilda Franco, hay que trabajar porque está verdaderamente... Ah, está difícil, ¿eh? Está difícil, él sigue enojado ¿m? Y bueno, hay que trabajar Hay que trabajar ¿eh? Hay que trabajar porque hay gente ahí metida en el medio Que hay que sacarla Y la doñita lo va a quitar Tú la conoces muy bien Y así será Gilda Franco ¿eh? Te mando muchos besos para ti Gata persa Gata persa, perdón Gata persa solamente Dice, quiero saber si la brujería Que le ha hecho la putanga a mi desgraciado Va a desaparecer. Y si se separan, tiempo. Dice Gata Persa. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas Gata Persa. ¿eh? A ver qué pasó con esa brujería que le hizo la putanga a tu desgraciado. ¿eh? Vamos a ver si se cortó, si ya desapareció. ¿eh? La cigüeña. El compromiso. ¿eh? Y los búhos. Y aquí está la, claramente la brujería que tú estás diciendo. ¿Ves cómo aquí eh, la cigüeña de compromiso nos habla de que, bueno, de que el amor que hubo y que hay entre ustedes, pero los búhos se pusieron en el camino. La putanga con su brujería. ¿eh? ¿Ves cómo aparecen discusiones, peleas? Pero todo por la putanga, por esa brujería que le hizo la putanga. Vamos a ver qué nos sale ahora. ¡Eh! ¡Qué bonito! Gata persa, esta es una excelente noticia para ti. El os nos dice que esa brujería ha desaparecido, ¿eh? se ha cortado. Y el os nos habla de ahora, ¿eh? de ahora. Te estoy hablando de ahora. ¿Mm? Y la última carta es la putanga. Mira. Y cómo el os marca el corte con esa putanga. Te digo, gata persa, esa relación se termina. Y se termina en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Tú preguntaste, ¿se separa el tiempo? Yo te digo, sí. Y te digo, en muy, pero muy poco tiempo. Antes de lo que te imaginas. Gata persa. Te mando un saludo grande para ti. Vanessa Macías dice, ¿cómo ve mi trabajo y podré irme a vivir sola cuando? Dice Vanessa Macías. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, Vanessa, acerca de tu trabajo y tu decisión, tus ganas de irte a vivir sola. Vamos a ver si nos dicen las cartas, si se producirá o no ese deseo tan grande que tienes. ¿Eh? Porque como vidente siento que es uno de tus deseos más importantes para este 2020 El irte a vivir sola, Vanessa Macías Vamos a ver qué nos dicen las cartas La primera carta que sale es el niño Que está un poquito mojada pero la vamos a limpiar Quizá aquí hubo un poquito de agua y se ha mojado Pero ya está, ¿eh? ya se ha secado y el pozo, ¿ves? Cómo estaba con el agua, ¿eh? Qué bien las cartas, qué claridad. Bueno, el pozo nos habla de buenas noticias en tu trabajo. Es una muy buena carta relacionada en el trabajo Vanessa Macías. ¿eh? La luna ¿m? y el parque. Atención, Vanessa Macías. El barco y la serpiente. Y... El ángel. Bueno, voy a decirte que hay muy buenas noticias en tu trabajo. Se viene un crecimiento laboral, se viene un crecimiento de categoría, ¿eh? se viene un crecimiento, un aumento de sueldo. También veo claramente, el aumento lo veo eh, que va a llegar después de eh, el aumento de sueldo, digo, del dinero, va a venir después del aumento de categoría. Eso es lo que nos dice. Pero, atención, que sale la serpiente. 
y nos habla de engaños, de mentiras, ¿eh? de robos, y que hay que estar atenta. Eso es lo que nos está diciendo las cartas, que debes estar muy, pero muy atenta, Vanessa Macías, a alguien muy cercana a ti, ¿eh? porque puede causarte mucho daño. Tú debes tener una intuición de quién se debe ser. Vamos a ver con el correr de los días si las cartas nos dicen a ver quién podría ser. Pero hay alguien muy, pero muy cercano a ti que puede hacerte daño. ¿Mm? Vanessa Macías, te mando un saludo grande para ti. Éxitos y bendiciones para tu vida. Anabel Gregoriana nos manda una carita con dos corazones y dos ojos. Anabel Gracias por ese motincón, gracias por tomarte el trabajo de pasar por el super chat. Seguramente se va a enojar la doñita, ¿eh? pero gracias por pasar por el super chat y mandar esa carita con dos corazones en los ojos. ¿eh? Muchísimas gracias. Arma y Luna dice: Hola, brujitos. Dice: Una duda, ¿las tiene amarrado al CA BA? Bueno. Me pasó las iniciales, arma y luna. Y quiere saber si eh, Bea lo tiene amarrado a CA. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. La luna, eh, el pozo, el niño, el árbol, eh, la casa, la torre. Y la última carta es el universo y voy a responderte, arma y luna, tu consulta. Una duda dice, ¿la tiene amarrado al CABA? Y yo te voy a responder, no, no lo tiene amarrado. Esa es tu pregunta y esa es la respuesta. Arma y luna, te mando un saludo muy grande para ti, ya te le hice otras lecturas anteriormente, ¿eh? Y seguramente vamos a estar en contacto durante todo este 2020 aquí en el canal de Doña Gregoria. ¿Mm? Seguimos con Alberto Ochoa. Alberto Ochoa dice, hola, hace dos años no veo a mi ex. A mi ex perdón. Aún lo extraño mucho, dice, me buscará nuevamente, ¿qué debo hacer? Gracias por leerme yo, 29 de octubre del 88, el 18 de noviembre del 91. Bueno, Alberto Ochoa, como vidente que soy, puedo ver que sos una persona extremadamente buena, extremadamente buena, eh, muy amoroso, muy amable, te entregas el 100%, tenés un corazón de oro, ¿eh? Alberto Ochoa, y qué lástima que esa persona de noviembre del 91 no se dé cuenta lo que ha perdido. Sin conocerte, te lo digo, Alberto Ochoa, ¿eh? te lo digo como vidente que soy. ¿eh? Estoy muy orgulloso, muy orgulloso de que una persona como tú esté en el canal de Doña Gregoria y es un placer para mí poder leerte las cartas. Es la primera vez que leo tu nombre, es la primera vez que te veo en el canal, pero sentí la necesidad de decírtelo. ¿eh? Aquí nos sale el zorrito. ¿eh? Mira, ya voy a hablar con mucha claridad para ti, Alberto Ochoa. Nos salen las nubes, en la llave, ¿eh? los ratones, ¿eh? el reloj, la cruz, y la última carta es los látigos. Alberto Ochoa, como te dije antes de comenzar a tirar las cartas, qué pena tan grande que él, del 18 del 91, eh, no valore la persona que está enamorada y que lo extraña mucho que sos vos, Alberto Ochoa. ¿eh? Porque aquí nos dicen de que él es un zorro que trae muchos problemas y que trajo muchos problemas en la relación. ¿eh? Cuando todo estaba bien, cuando todo marchaba bien, comenzó a cambiar sus actitudes, comenzó a relacionarse con gente que no estabas tú de acuerdo. ¿eh? Y 
llegó la hora de que todo se arruine con discusiones, peleas, látigos y castigos. ¿eh? Y eso es lo que nos dijeron las cartas, Alberto Ochoa. Me gustaría seguir teniendo contacto contigo ¿eh? este día domingo 9, habrá directo. Si puedes, escribe en el chat común ¿eh? a ver qué te pareció la tirada, a ver qué te pareció mi opinión hacia ti. Y yo puedo ayudarte, ¿eh? pero quiero decirte que no me gusta esa persona para ti. Y eso que recién te estoy conociendo, Alberto Ochoa. ¿eh? Me tomé estos minutos porque sentí la necesidad de decírtelo. Esto no lo hice con nadie, lo hice contigo. ¿eh? Y si lo hice es por algo. ¿eh? Te mando un saludo grande para ti. Eliberta Arias, Arias Murillo ¿eh? nos hace una colaboración al canal, al igual que Lila Juárez. Muchísimas gracias a Eliberta Arias Murillo y a Lila Juárez. Juárez por colaborar en el canal de Doña Gregoria. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Seguimos con Roxfo. Roxfo dice, mis brujitos bellos, estoy en proceso. ¿Cómo me ves con mi desgraciado Gabriel 7557 y yo, Roxana 10 del 1 del 68? Gracias por contestar mi correo de un día para el otro, nos dice Roxfo. Bueno, Roxfo, vamos a ver qué nos dicen las cartas acerca de tu proceso, ¿eh? cómo está tu desgraciado Gabriel. ¿eh? Salen los dados, ¿eh? sale la dama en tentación Rock Fox, sale la torre, ¿eh? sale el reloj, los obstáculos, la montaña, los ratones y la última carta es los búhos. Bueno, lo único bueno que tengo para decirte Rock Fox en esta tirada es que el proceso va muy bien con Gabriel. Va muy bien con Gabriel el proceso, pero lo que sí debo decirte y no quiero mentirte es que hay que tener paciencia ¿eh? para que ese desgraciado Gabriel regrese a ti nuevamente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no los quiere juntos, hay muchos obstáculos entre ustedes, gente de su familia, gente de sus amigos, ¿eh? gente íntima. Gente muy allegada a él, ¿eh? que, lo, que le está presentando mujeres, que lo está llevando por el mal camino. Claramente hay que seguir con los procesos, ¿eh? hay que seguir trabajando y tú sabes, Rox Fo, que la doñita va a cumplir con tu pedido. ¿eh? Paciencia, tranquilidad y a seguir trabajando, Rox Fo. Te mando un saludo grande para ti. Sky Blue Martínez, Sky Blue Martínez dice, Doñita, el desgraciado decidió que ya no regresaremos. ¿Qué me recomienda? Mejor lo dejo ahí todo. Mi ángel 12 de septiembre de... de no me dio el año. Y yo 22 de noviembre, nos dice Sky Blue Martínez. Bueno, Sky Blue Martínez dice, ¿qué me recomienda? Te hice una recomendación, no está la doñita. Pero voy a leerte algo que tengo en la mente, que, que lo pongo en práctica muchas veces y lo voy a dedicar para ti. Y presta mucha atención a lo que voy a decir. Momento clave de la vida es cuando tú aprendes a vivir contigo. Te das cuenta al fin que tu vida es tuya y que hagas bien, hagas mal o aún así no haces nada, la gente igual hablará de ti. A veces por no tener vida propia, a veces por envidia o simplemente aún sin conocerte hablarán de ti por su profunda maldad, de ti, de mí, de todos. Y quizás antes te dolía, pero ahora ya sabes que así es la vida. Por lo tanto, mientras no hagas mal a nadie, tú vive tu vida. Hablarán de ti, claro que sí, pero ya no te dolerá, porque tú sabrás que así es el juego. Y como siempre, 
digan lo que digan, tú sobrevivirás a todo. Y punto. Así será Sky Blue Martínez. ¿eh? Voy a leerte un mensaje de Los Ángeles para ti. ¿eh? Espero que te haya llegado el mensaje y que lo hayas comprendido. Y este es el mensaje que quieren darte Los Ángeles para ti. Ansiedad. Te hemos envuelto en la luz sanadora de la matista. Aquí está la matista. Realiza tu profunda inspiración y respira esta magnífica luz violeta. Siente cómo desaparece tu ansiedad. No tienes nada que temer. Solo el amor existe. Para ti, Sky Blue Martínez, más claro imposible. Te deseo todo el éxito y las bendiciones que tú te mereces. Te queremos mucho.